வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம யானைகளோட பெருமைகளை ஒரே வரியில எடுத்துரைக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பழமொழிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பழமொழி அப்படிங்கிறது அந்த வார்த்தைகள் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரால் எந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிற எந்த தகவலுமே இருக்காது இருந்தாலும் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் மட்டுமே பல தலைமுறைகளை தாண்டி மக்களால் பழக்கத்தில் இருந்து கொண்டே வரும் காரணம் அதில் அவ்வளோ உண்மைகள் இருக்கும் ஒரே வரியில் இருக்கும் அந்த ஒரே வரியில் நிறைய கதைகளும் நிறைய அர்த்தங்களும் நிறைய உண்மைகளும் புதைந்திருக்கும் இருக்கிற மொழிகளிலே தமிழ் மொழியில் தான் நிறைய பழமொழிகள் இருக்குது அப்படின்னு ஆணித்தரமாக சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நிறைய பழமொழிகள் இருந்தாலும் விலங்குகளை பற்றி கூட நிறைய பழமொழிகள் இருக்கு நாய் நரி குரங்கு சிங்கம் புலி அப்படின்னு எல்லா விலங்குகளை பற்றியுமே நிறைய பழமொழிகள் சொல்லி வச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா மக்களுக்கு சூழ்நிலை அறிவு அப்படிங்கிறது மிகுதியா இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் இருக்கிற பண்பு என்ன அந்த விலங்குகளிடம் இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் இந்த பழமொழியில புதைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல யானைகளை பற்றி என்னென்ன பழமொழிகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதலாவதா யானை சவாரி செய்தவன் பூனை சவாரிக்கே அஞ்சுவானா இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா என்னென்னவோ பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல அந்த மாதிரி தான் பெரிய பெரிய காரியங்கள் எல்லாமே வெற்றிகரமா செய்து முடித்த நம்மளால சிறிய சிறிய காரியங்களும் நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அர்த்தம் அடுத்ததா யானையை பார்த்து நாய் குறைத்தது போல இந்த பழமொழிக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா யானை மாதிரி பெரிய உருவம் கொண்ட ஒரு உயிரினத்தை நாய் மாதிரி சிறிய உருவம் கொண்ட ஒரு உயிரினம் எவ்வளோ குறைத்து குறைத்து கத்தினாலுமே யானை வந்து அதை வந்து சட்டை பண்ண போகிறதே கிடையாது அதை பார்த்து பயப்பட போகிறதும் கிடையாது இது எந்த வகையிலுமே யானையை பாதிக்காது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதே மாதிரி சில பேர் தங்களோட உழைப்பினால உயர்வான இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அந்த உயர்வான இடத்தை பார்த்து நம்ம எந்த அளவுக்கு விமர்சனம் பண்ணினாலும் அந்த விமர்சனங்கள் எதுவுமே அவங்கள வந்து போய் ரீச் பண்ண போறதும் கிடையாது அவங்கள வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காது அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் அடுத்ததா யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் இந்த பழமொழி மூலமா தான் யானைகள் எல்லாமே நிறைய வேட்டையாடப்படுது காரணம் யானைகளோட பயன்பாடு அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கு யானை இருந்தாலுமே அதை வச்சு நிறைய பிசினஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து வித்தை காட்டுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு யானைகளை வந்து பயன்படுத்துறாங்க அதே மாதிரி யானை இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் தான் யானையோட தந்தங்கள் எல்லாமே பயங்கர டிமாண்ட் உள்ள ஒரு பொருள் கலை நயமிக்க நிறைய பொருட்கள் அதுல இருந்து உருவாக்குறாங்க இது எல்லாமே இவ்வளவுதான் விலை அப்படின்னு சொல்லி நிர்ணயிக்க முடியாத அளவுக்கு விலை மதிப்பற்ற பொருட்கள் எல்லாமே உருவாகிறது இதனாலதான் அந்த காலத்துல யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா யானைக்கும் அடி செருக்கும் யானைக்கும் அடி செருக்கும் அப்படின்னு இந்த பழமொழி ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா யானை மிக சிறப்பா நடக்கக்கூடியது மிக உயரமான இடங்கள் மலைப்பாங்கான பிரதேசங்கள் இதுலலாம் கூட யானையால ரொம்ப சிறப்பாவே நடக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு பதினாறு மணி நேரம் கிட்ட யானையால நடக்க முடியும் இந்த மாதிரி அது வந்து வாக்கிங்லேயே தான் இருக்கும் எப்பவும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நடைபயணத்துக்கு இவ்வளவு சிறப்புகள் கொண்ட யானைக்கு கூட சில நேரங்கள்ல அடி செருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒரு செயலை ரொம்ப சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூட சில நேரங்களில் ஒரு அடி சறுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த பழமொழி அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் மிக உயர்வான இடத்துல மிக வசதியான இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மதிப்புள்ள ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு கூட சில நேரங்களில் ஒரு அடி சறுக்கலாம் ஏற்றி இறக்கங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பழமொழி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா யானை வரும் பின்னே மணி யோசை வரும் முன்னே இதுல மணி யோசை அப்படிங்கிறது மனிதனோட அறிவை தான் சொல்றாங்க அறிவு கட்டு சில நேரங்களில் நம்ம சில செயல்கள் செய்யலாம் அதுக்கான எச்சரிக்கைக்கான ஒலியும் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம செய்யறது தப்பு அப்படிங்கிறதுக்கான எச்சரிக்கை ஒலி கூட கிடைக்கும் இருந்தாலும் நம்ம அதை தொடர்ந்து செய்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா யானை மாதிரி பெரிய பிரச்சனைகள்ல நம்ம சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா யானை பசிக்கு சோழ பொறியா இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா யானையோட பசி வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் நிறைய உணவு அதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு நீங்க சோழ பொறி கொண்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு போதுமானதா இருக்கவே இருக்காது அது எப்படி யானைக்கு போதுமானதா இருக்கும் யானையோட உடல் அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு கிலோ கணக்கில் அதுக்கு வந்து உணவு தேவைப்படும் நம்மளுடைய தேவைகள் அதிகமானதா இருக்கு இது போதுமானதா இல்லை அப்படிங்கிறத ஒருத்தருக்கு உணர்த்துறதுக்காக தான் இந்த பழமொழியை நம்ம சொல்றோம் அடுத்ததா யானை தன் தலையில் தானே மண்ணை அள்ளி போட்டு கொண்டது போல இது உண்மைதான் யானை வந்து தன்னோட தலையில தானே மண்ணள்ளி போட்டுக்கும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதோட உடல் குளிர்ச்சியை வந்து உண்டாக்குறதுக்காக அந்த மாதிரி ப
இது பார்க்கறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இது எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா சில பேருடைய பிரச்சனைக்கு வேற யாராவது காரணமா இருப்பாங்க ஆனா சில பேருடைய பிரச்சனைக்கு அவங்களே தான் காரணமா இருப்பாங்க தங்களுக்கான பிரச்சனைகளை அவங்களே செய்யக்கூடிய செயல்கள் மூலமா வர வச்சுப்பாங்க சோ அதை வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் உன்னோட தலையில நீ ஏன் மண்ணள்ளி போட்டுக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததா யானை வாயில் கடிபட்ட கரும்பு போல யானை வாயில ஒரு கரும்பு மாட்டுச்சு அப்படின்னா அது அவ்வளவுதான் அதோட அதை வந்து நல்ல சாறு பிழிஞ்சு அதை சாப்பிட்டுரும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வர்றது கஷ்டம் அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அடுத்ததா சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது அப்படிங்கிறது சாது அப்படிங்கிறது யானையை தான் சொல்றாங்க யானை வந்து ரொம்ப அமைதியானது ரொம்ப அன்பானது கூட ரொம்ப அமைதியானது ரொம்ப சாந்தமான ஒரு குணம் கொண்டது தேவையில்லாம எந்த விஷயத்திலையும் போகாது மத்த எந்த உயிரினங்களுக்கும் இது வந்து எந்த தீங்குமே பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளவு அமைதியா இருக்கக்கூடிய இந்த யானைகள் மதம் பிடித்து மிரண்டுது அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய காடே தாங்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த காட்டுல இருக்க எந்த உயிரினங்களாலும் யானைக்கு முன்னாடி நிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு மிரண்டுது அப்படின்னா அதோட ஆக்ரோஷம் அப்படிங்கிறது பயங்கரமா இருக்கும் அதே மாதிரி அமைதியா இருக்கிற ஒருத்தங்களை நம்ம ரொம்ப சீண்டிக்கிட்டே இருந்தோம் அவங்கள தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட பொறுமைக்கான எல்லை இழந்து அவங்க திரும்ப வந்து தாக்குதல் தொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்மளால தாங்க முடியாது சுற்றி இருக்கிறவங்களால அதை தாங்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு பழமொழி அடுத்ததா யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கும் ஒரு காலம் வரும் யானை வந்து ரொம்பவே பலசாலி அதே மாதிரி பலசாலியான நிறைய மிருகங்கள் இருக்கு சிங்கம் புலி இது எல்லாமே கூட யானைக்கு முன்னாடி நிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படணும் காரணம் என்ன அப்படின்னா யானையோட பலம் வந்து ரொம்பவே பெரிதானது யானை இவ்வளோ பலசாலியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக பூனையை குறைவாக மதிப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி சில நபர்கள் யானை மாதிரி பெரிய இடத்துல பெரிய பலசாலியாக இருந்தாலும் பூனை மாதிரி எளியவர்களாக இருக்கக்கூடியவங்கள மதிக்காமல் இருக்கக்கூடாது பூனை மாதிரி சிறியவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அவர்களும் பிரகாசிப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பழமொழி யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கும் ஒரு காலம் வரும் அப்படிங்கிறது அடுத்ததா வெண்கலக்கடையில் யானை புகுந்தது போல வெண்கலக்கடை அப்படின்னா பாத்திரக்கடை இந்த மாதிரி பாத்திரம் இருக்கக்கூடிய நிறைய அடுக்கி வச்சிருக்கிற கடையில யானை புகுந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அவ்வளவு பாத்திரத்தையும் உருட்டி போட்டு அந்த மாதிரி பயங்கர சத்தம் வந்து எழுப்ப ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கூட இந்த மாதிரி நிறைய இறைச்சலை உண்டாக்குற மாதிரி எரிச்சல் ஊட்டுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பழமொழியை வந்து சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோ வழியா யானைகளை பத்திய சில பழமொழிகளும் அதுக்கான அர்த்தங்களும் தான் பார்த்திருக்கோம் இது எதனால சொல்றோம் அப்படின்னா மனிதர்கள் எல்லாமே எந்த அளவுக்கு யானைகளை இல்ல விலங்குகளையே எந்த அளவுக்கு கவனிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி நம்ம கூட சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களோட நிலைமை என்ன அவங்களோட வாழ்க்கை முறை என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நிச்சயமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் எல்லாருமே விலங்குகளுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து விலங்குகளோட வாழ்க்கை முறையும் தனி சிறப்புகளையும் பெருமைகளையும் ஒரே வரியில அடைக்கிறதாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளோட மொழிக்கு பெருமை மட்டும் கிடையாது நமக்குமே சேர்த்து அது பெருமை தான் இந்த மாதிரி யானைகளை பற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பழமொழிகள் இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பல உடனடியாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா வீடியோஸ் போடும்போது அதுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனடியாக வரும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்